গত লেসনে আমরা সিটিজেন জার্নালিজম কি সে সম্পর্কে কিছু বিষয় জেনেছি এই লেসনটিতে আমরা জানব কোন কোন বিষয়গুলোকে আমরা সংবাদ হিসাবে ধরব মানে একজন নগর সাংবাদিক কোন কোন বিষয় নিয়ে কাজ করলে দর্শক বা পাঠক তা নেবেন কোনো ঘটনা বা তথ্যটিকে আমরা কি ধরনের সংবাদ হিসাবে বিবেচনা করব সাথে আমরা জানব সংবাদের প্রকার সংবাদের ইংরেজি অর্থ হল নিউজ এন ই ডাব্লিউ এস এর প্রতিটি অ্যালফাবেট বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় এন ফর নর্থ ই ফর ইস্ট ডাব্লিউ ফর ওয়েস্ট অ্যান্ড এস ফর সাউথ অর্থাৎ আমাদের চার পাশের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি হচ্ছে খবরের উৎস এই খবর শুধু দেশ নয় দেশের বাহিরেও হতে পারে এবং যে কোনো বিষয়ই হতে পারে সংবাদ প্রকারভেদ অনুসারে তিন প্রকার নাম্বার ওয়ান হার্ড নিউজ বা চলমান সংবাদ নাম্বার টু সফট নিউজ বা আবেদনময় সংবাদ এবং নাম্বার থ্রি ইনভেস্টিগেটিভ নিউজ বা অনুসন্ধানী সংবাদ এবার আসুন হার্ড নিউজ কি হার্ড নিউজ বা চলমান সংবাদ প্রতিদিন অনেক ঘটনা ঘটে এবং সংবাদও হয় কিন্তু চলমান সংবাদ বলতে আজকের ঘটনা বা সংবাদ আজকে এবং অতি দ্রুততার সাথে প্রকাশ করা বোঝায় যেমন গাজীপুরে বাস চাপায় এক পথচারী নিহত এই ঘটনাটি সেই দিনের জন্য চলমান সংবাদ গঠনগতভাবে চলমান সংবাদ পিরামিড আকারের হয় অর্থাৎ যত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সবই উপরের অংশে থাকবে অল্প গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিচের অংশে থাকবে এবার আসুন নাম্বার টু সফট নিউজ বা আবেদনময় সংবাদ আবেদনময় সংবাদ যা মানবিক দিক আকর্ষণ করে মানুষ বা দর্শকের হৃদয় ছুঁয়ে যায় যেমন চলমান সংবাদের গাজীপুরের ঘটনাটি সংবাদপত্রে প্রকাশের পর খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল সেই পথচারী ব্যক্তিটি একজন ছাত্র যার বাবা নেই প্রাইভেট পড়িয়ে তার পড়াশোনার খরচ চালাতেন সেই হতভাগ্য মেধাবী ছাত্রটি তাহলে আবেদনময় সংবাদ গঠনগতভাবে পিরামিড আকারের উল্টো দিক আবার সফট নিউজ বা আবেদনময় সংবাদ চলমান সংবাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে যেমন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চুয়াল্লিশতম শাহাদত বার্ষিকীতে তার জীবন ইতিহাস সেই দিনের জন্য চলমান সংবাদের মতোই গুরুত্বপূর্ণ এবার আসা যাক ইনভেস্টিগেটিভ নিউজ বা অনুসন্ধানী সংবাদ সংবাদের পেছনে সংবাদ যেমন গাজীপুরে বাস চাপায় পথচারী নিহত হওয়ার ঘটনাটির পেছনে যদি আরও অনেক কিছু থাকে বাস চালক নেশাগ্রস্ত থাকতে পারে পুলিশের মামলা গাফিলতি থাকতে পারে ইত্যাদি উদাহরণ আমাদের এলাকায় কেউ নতুন ভবন নির্মাণ করছেন এই ভবন নির্মাণ করার জন্য নিয়ম অনুযায়ী রাস্তার জন্য যতটুকু জায়গা ছেড়ে দেওয়া প্রয়োজন কিংবা আরেকটি ভবনের মাঝখানে যতটুকু জায়গা রাখা প্রয়োজন তিনি সে জায়গা ছেড়ে দিচ্ছেন না এটি একটি সংবাদ কারণ নিয়ম অনুযায়ী জায়গা ছেড়ে না দিলে রাস্তা সংকুচিত হয়ে যাবে রাস্তা সংকুচিত হয়ে গেলে লোকজনের চলাচলের অসুবিধা হবে জরুরি প্রয়োজনে হয়তো বা সেখানে অ্যাম্বুলেন্সও ঢুকতে পারবে না অর্থাৎ সেখানে জনস্বার্থ জড়িত তাই এটি একটি সংবাদ আবার যদি ভবন মালিক ঠিকঠাক মতো জায়গা ছেড়ে দিয়ে ভবন নির্মাণ করেন তখন এটাকে সংবাদ হিসেবে ধরা যায় না কিন্তু যদি এমন হয় কেউই নিয়ম নীতির তোয়াক্কা করছেন না এর মাঝেই দু একজন নিয়ম মেনে ভবন নির্মাণ করছেন তখন এই নিয়ম মানাটাই একটি সংবাদ কারণ তার এই ইতিবাচক মানসিকতা সমাজ তথা দেশের আরও অনেক মানুষকে নিয়ম মানতে উৎসাহিত করবে এক কথায় আপনাকে প্রতিটা সংবাদের কারণ খুঁজে বের করতে হবে এটা এই কারণে সংবাদ এবং এটা এই কারণে সংবাদ নয় এ বিষয়ে আরও একটি উদাহরণ দেয়া যাক পুরাতন ঢাকার চকবাজারে অগ্নিকাণ্ডে বহু মানুষের প্রাণহানির পর ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় একটি সচেতনতা তৈরি হয়েছিল মানুষ বুঝতে পেরেছিল যথেষ্ট পরিমাণে রাস্তাঘাট না থাকলে কোনো দুর্ঘটনায় প্রাণহানি তথা ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো সম্ভব না এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে রাজধানীর রামপুরার ওমর আলী লেনের বাসিন্দারা স উদ্যোগে নিজেদের বাসাবাড়ির দেয়াল ভেঙে রাস্তা প্রশস্ত করেছে তাদের এই উদ্যোগ নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংবাদ প্রচার হওয়ার পর রাজধানীর কাঁঠাল বাগান সহ কয়েকটি ঘিঞ্জি এলাকার বাসিন্দারা উৎসাহিত হয়ে একই উদ্যোগ নেন এই ঘটনা একটি সংবাদ কারণ এর সঙ্গে জন নিরাপত্তা ও জনভোগান্তি জড়িত এবং সমাজে এর একটি ইতিবাচক প্রভাব আছে এক কথায় যা কিছু নতুন তাই সংবাদ যেমন ধরুন কোনো এলাকায় স্কুল ছিল না এখন সেখানে নতুন করে একটি স্কুল তৈরি হয়েছে এতে করে সেই এলাকার ছেলেমেয়েরা পড়ালেখা করার সুযোগ পাচ্ছে এই নতুন স্কুলটি একটি সংবাদ কারণ স্কুল হওয়ার পর পড়ালেখা করে সেখানকার ছেলেমেয়েদের ভাগ্য উন্নয়নের একটি সুযোগ তৈরি হয়েছে অর্থাৎ এর সঙ্গে অনেক মানুষের সংশ্লিষ্টতা আছে 
আপনার পাশের বাড়ির পরিবারের সন্তান জন্ম নিলে তা গণমানুষের কাছে সংবাদ না কিন্তু যদি কোনো সেলিব্রিটির পরিবারে নতুন অতিথি আসে তবে তা সংবাদ কারণ এ নিয়ে জনমানুষের মধ্যে একটা আগ্রহ আছে উদাহরণ হিসেবে বলা যায় সাকিব খান অপু বিশ্বাসের সব খবর মানুষ আগ্রহ নিয়ে জানতে চায় আগামী লেসনটিতে আপনি জানতে পারবেন সর্বোপরি একজন সংবাদকর্মী হিসাবে আপনি কি করতে পারবেন আর কি পারবেন না অর্থাৎ এই পেশারও কিছু নিয়মকানুন নীতি নৈতিকতা আছে সেসব সম্বন্ধে ধারণা দেয়া হবে আর আমাদের এই পুরো কোর্স থেকে আপনি শিখতে পারবেন কিভাবে প্রতিবেদন তৈরি সম্পাদনা ভিডিও সম্পাদনা চিত্রগ্রহণ ও সংবাদ উপস্থাপনা করতে হবে আমাদের সাথে থাকতেই এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন নিচের লাল বাটনটি চেপে এবং বেল আইকনটিতে একটি ক্লিক করে দিন আর আমাদের এই উদ্যোগ আপনাদের কেমন লাগলো তা লিখে জানিয়ে